la guérison pour je dois, je dois aller me faire consulter. Ah, c'est plus tard. J'ai vu les gens mourir because they refuse to go to us. Parce qu'ils refusent d'aller à l'hôpital. Because in their church they are taught that when they are sick, they should be there. Parce que quand tu es malade, tu pries. And God actually said that's good. <laughs> Et Dieu lui dit c'est bien. God said I will go beyond. Je ne vais pas aller au-delà de ce que tu as raison. Ce que tu raison. If we have agreed, si nous avons accepté ici, that we will never go to hospital. Quand on ne va jamais aller à l'hôpital. When we are sick, quand nous serons malades, the Holy Ghost will adopt that. Le Saint Esprit va adopter ces actes. C'est le niveau de compréhension. And I will walk with them. Et je vais marcher avec eux. So if tomorrow, alors si demain, one of you is sick, quelqu'un d'entre vous est malade, and il prend le paracétamol. If I minister here, et si je rends ministère, the Holy Ghost will tell me to rebuke that person. Le Saint Esprit va me rendre ministère de ré, de réprimander la personne. Because he took paracétamol. Parce qu'il a pris le paracétamol. Because his level of understanding Bible. Parce que son niveau de comprendre la Bible. That when we are sick. We should just pray, pray. Quand nous sommes malades, on doit se mentir. Quelqu'un n'entend pas ce que je dis. You can, you can be destroyed by sin Bible. Vous pouvez être détruit par cette même Bible. Because of your level of understanding. À cause de votre niveau de compréhension. You remember that there was a Samaritan who acquired the name Good Samaritan because he took someone to hospital. Il y avait un Samaritain qui a acquis le nom le ah, Bon Samaritain parce qu'il a mené quelqu'un à l'hôpital. Il était un Samaritain. And the Samaritan. Et les Samaritains. Actually became a good Samaritan. Le Samaritain est devenu un bon Samaritain. Because by Jesus, when he saw a man who was down, because he had been hurt and bleeding, he did not organize prayer for him. He did not organize the prayer for the young man. He took him. He took him to the hospital. To the hospital. And Jesus said, Jesus said, he was a good Samaritan. He was a good Samaritan. If someone is sick here, if someone is malade with you here. And I will sit in the house. So it's our year doing good. It's not our year to do good. We are trusting God for you. And we are saying that we are doing good. Are you doing good? 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 Il était l'un d'un enseignant quand on était à l'école. Il était l'un d'un enseignant quand on était à l'école. Il était l'un d'un enseignant quand on était à l'école. Il était l'un d'un enseignant quand on était à l'école. Il était l'un d'un enseignant quand on était à l'école. Il était l'un d'un enseignant quand on était à l'école. Il était l'un d'un enseignant quand on était à l'école. Il était l'un d'un enseignant quand on était à l'école. Il était l'un d'un enseignant quand on était à l'école. Il était l'un d'un enseignant quand on était à l'école. Il était l'un d'un enseignant quand on était à l'école. Il était l'un d'un enseignant quand on était à l'école. Il était l'un d'un enseignant quand on était à l'école. Il était l'un d'un enseignant quand on était à l'école. Il était l'un d'un enseignant quand on était à l'école. Il était l'un d'un enseignant quand on était à l'école. Il était l'un d'un enseignant quand on était à l'école. Il était l'un d'un enseignant quand on était à l'école. Il était l'un d'un enseignant quand on était à l'école. Il était l'un d'un vous voyez les gens dire n'importe quoi, qui n'est qui n'est qui n'est ici dans la Bible. Quand tu dis théologie, théologie in 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 baptism, you say if you are baptized, you know the father, son, and Holy Spirit, you have to be baptized. That's that's what modest church. Les gens disent que si tu es baptisé au nom du Père, du Père, du Fils et du Saint Esprit, on doit encore te rebaptiser. Listen carefully. Écoutez très bien. Pastor, read seven seven Kings. Do you know? Twenty verse seven. I want to listen something. Do you know what chapter twenty? God will not use you beyond your level of understanding. Dieu ne va pas vous utiliser au niveau de votre level de understanding. And I tell you, confirm the truth. You say, you say, you say this thing like this. This one is lying. Et des fois, vous confirmez même la vérité. And Isaiah said, take a lump of figs, and they took and laid it on the boy, and he recovered. That's Isaiah. And Isaiah was king Ezekiel. The prophet Isaiah was talking to the prophet Ezekiel. A prophet, a prophet, was given a medical prescription to a king. To give a prescription medical to a king. He said, "Go ahead." He had to say, "I want you to take this thing, mix it this, and cook it and drink." So when I asked you that, why you are sick with typhoid? Why is this guy having this thing in Ankara? Let's see. Alors quand vous demandez de prendre ces démerdes et remettre pour le pour le pour la vie, pasteur, that have nothing to do with you. Taking heads. Il y a certains pasteurs qui refusent que vous preniez des herbes. Yeah, in the Bible, but in the garden of Eden, mais dans la Bible, dans le jardin de Dieu, il y avait des arbres. I talk about what is the case. Now the leaves should be used for medicine. Les arbres doivent être utilisés pour les médications. Et les fruits doivent être utilisés pour la nourriture. If your level of understanding is that Everything traditional is bad. You will never rather take, even though it's found in the Bible. Alors, si votre niveau de compréhension dit que toute chose qui est traditionnelle est mauvaise, vous n'allez jamais atteindre ce niveau. This is a prophet in the Bible. Give a traditional prescription to somebody. C'est un prophète qui donne une prescription traditionnelle à un roi. Somebody here on the stage. Is there anyone? 
You remember what Paul said to Timothy? Vous vous rappelez de ce que Paul a dit à Timothée? Take a little wine. Prends un peu de vin. For what's it? Pour ton estomac. It was a medical prescription. C'était une prescription médicale. So I said, I'm a pastor. What am I going to do? Make it very simple. No, I'm a pastor. I'm a pastor. What do you think? What do you think? When you are sick, when you are sick, before you come for prayers, before you come for prayers, you should call me in the hospital. You should be in the hospital. Someone hear me? Yes. Is there someone there? Say, where did he die? Die? Who? We ask him where he was. Where did he go? He was praying. What did he do? He was praying. He was praying. Votre niveau de compréhension manifeste quand vous avez un strong body. Et voilà pourquoi vous comprenez que le Saint Esprit en vous va se manifester quand votre corps est en santé. Ok. If you are healed at home and if you are healed in the hospital, what's the difference? Si vous êtes guéri à la maison ou bien vous êtes guéri à l'hôpital, quelle est la différence? You think going to hospital is lack of faith? Vous pensez que aller à l'hôpital c'est manque de foi? Yes, there are people in the church.